Der heutige Tag der Ermutigung ist unser Auftakt des neuen Veranstaltungsformats Geist und Genuss, mit dem wir relevanten Themen eine Plattform bieten möchten und dabei soll aber auch der Genuss nicht zu kurz kommen. Die Herausforderungen der Zukunft brauchen mehr als das ABC des Wissens. Sie brauchen Menschen, die handlungsmutig sind, die sich einfühlen können in andere, die teamfähig sind und die mit Unsicherheiten und Veränderungen umgehen können. Die Schule heute basiert noch auf Grundfesten des letzten Jahrhunderts. Sicherheit, Konkurrenz, Selektion. Und deswegen brauchen wir eine völlig neue Lernkultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und die Potenzialentfaltung. Und das kann Schule leisten. Selbstheilung halten ja viele Menschen für nicht möglich, weil sie sind keine Mediziner, sie sind keine Heilpraktiker und meinen, man müsse, um seine Gesundheit zu erhalten, selbst studiert haben. Aber da man ja selber sozusagen der Chef seines Körpers ist, kommt es darauf an, dieses Verhältnis wiederherzustellen vom eigenen Bewusstsein, vom eigenen Geist zu seinem Körper. Weil der Körper ist dem Geist zu 100 Prozent nachgeordnet. Und im Geist werden die Synapsen geschaltet, da werden die Botenstoffe reguliert. Und wenn man das Handwerkzeug gelernt hat, wie man seine Synapsen bildet, mit welchen Erlebnissen, dann hat man das Werkzeug für eine gute Gesundheit in der Hand. Wir Kinder von Plant for the Planet sind weltweit aktiv, um so viele Bäume zu pflanzen wie möglich, um was gegen die weltweite Klimakrise zu tun. Und deswegen sind wir bereits 30.000 Botschafter für Klimagerechtigkeit, die weltweit aktiv sind. Und wir haben das große Ziel, 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen, denn das ist die maximale Anzahl an Bäumen, für die wir weltweit Platz haben. Und diese würden im, im Durchschnitt im Jahr ein Viertel des weltweit menschgemachten CO2-Ausstoßes ähm, aufnehmen und das, damit einen wichtigen Schritt ähm, für unsere Zukunft liefern. Sie dürfen uns auch loben. <lacht>